नहीं अगर जैसा हम कि मतलब कह रहे हैं लोग इट्स बीन बीन अ रिवोल्यूशन पिंक और आप जैसे कह रहे हैं कि इट्स अ बेंच मार्क ऑन द नेशनल अवार्ड हमारे लिए भी इतना ही है उतना इंपॉर्टेंस है हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं आज हम बहुत ही बिकॉज इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है नेशनल अवार्ड जो है सबसे बड़ा सम्मान है राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना इट्स लाइक यू नो ऐसा सम्मान जिसके लिए आप वेट करते हैं यू नो कि और ऐसे सम्मान से आपको अगर इस फिल्म की एंड होती है जिस तरह से यू नो एक पूरा सर्कल खत्म जहाँ से शुरू किया है और वो ख़त्म होता है उस तरह से कि आपको राष्ट्रीय सम्मान मिले तो इससे बड़ा यू नो खुशी की बात इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हमारे लिए और मेरे पूरे टीम के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है सो बट आई थिंक इस जिस इशू को लेके हमने फिल्म किया था जिस वुमेन आई वॉन्ट से वुमेन एम्पावरमेंट बट महिलाओं को जिस तरह के प्रॉब्लम्स हर रोज़ की ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है उस उसकी एक जो वॉइस हम दे पाए इस फिल्म में जो इसकी एक्सेप्टेंस मिली महिलाओं से भी और लड़कों से भी और मेन से भी चारों तरफ से कि हाँ दिस इज दिस इज ऑल हैपन्स टू इन एवरी डे लाइफ लड़कियों के साथ जो भी वर्किंग गर्ल्स होती हैं या जो भी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं सो आई थिंक इट्स इट्स एन इशू विच वॉज डेल्ट वेरी ऑनेस्टली इट वॉज डेल्ट हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था आई थिंक शायद उसी का अवार्ड है ये देखिए एक फिल्म तो इसको बदल नहीं सकता है हम फिल्म के थ्रू हम लोग एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और हमने पिंक में कोशिश की है पूरे मतलब एकदम फुल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी के साथ कोशिश यही की है कि ये जो महिलाओं का जो इश्यूज़ होता है महिलाओं के जो जो प्रॉब्लम्स और महिलाओं को किस तरह से सोसाइटी में देखा जाता है किस तरह से किस नज़रिए से देखा जाता है उसका जो एक टैबू चला आ रहा है और जो हम लोग चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं है वो इसको दर्शाता है सो so, हम कोशिश कर सकते हैं हम दो आदमी तीन आदमी को बदल सकते हैं लेकिन दिस ऐसे नेशनल अवार्ड से इसको और ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है जहाँ लोग देखना चाहते हैं अच्छा लेट सी पिंक में क्या हुआ तो इसके थ्रू हम चाहते हैं कि और ये लोगों तक पहुँचे बट यस एक फिल्म कोई मैंने बदल तो नहीं सकता है फिल्म इज एन मीडियम जहाँ पे सोसाइटी को इफेक्ट तो करता ज़रूर है लेकिन आ, हमारा काम है कोशिश करते रहना हमारा काम है कि राइट right रिफ्लेक्शन जो है सोसाइटी का उसको सामने मिरर की तरह खड़ा कर देना जी बिल्कुल खुश हैं जैसे आपने खुद ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है एक स्पेशली इस फिल्म के लिए जिस फिल्म का एक मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग था और इसको अगर रिकग्नाइज किया है गवर्नमेंट के एंड से सो दैट इज़ द बिगेस्ट हार्टनिंग थिंग फॉर अस एज मेकर्स देखिए अवार्ड्स का उम्मीद तो बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं उसके बारे में अवार्ड्स का लेकिन हाँ जो फिल्म में बनाएंगे हम लोग जो हम दोनों ने सोचा है जो आगे जो फिल्म में बनाएंगे कोशिश करेंगे कि उस फिल्म की जितनी ज़रूरत है उस फिल्म की जितनी ऑनेस्टी ज़रूरत है उसको हम बरकरार रहें वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और जो भी फिल्म करेंगे हम हम अनयूजल सी स्टोरी ही हमको पसंद आती है और उसी अनयूजल स्टोरी को ही हम बनाएंगे और पूरा फ्रंट फुट पे जाके बनाएंगे उसको बैक फुट पे नहीं बनाएंगे एकदम फ्रंट फुट पे जैसे हमको चाहिए जैसे हमको पसंद आता है फिल्म देखना हम उस तरह से बनाएंगे चलती है नहीं चलती है वो हमारा काम नहीं है हमारा काम है एफर्ट करना ऑडियंस का काम है कि एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वही है कि कहीं ना कहीं छू जाए ऑडियंस को अब वो हार्ड एडिटिंग हो चाहे किसी भी एक सॉफ्टर इमोशन हो इट शुड टच द ऑडियंस आई थिंक दैट इज द रियल पर्पज ऑफ मेकिंग मतलब अवार्ड अनाउंस के इमीजिएटली उनका मैसेज आया फिर उनका मैंने उनका जवाब दिया वापस उनका फिर फ़ोन आया मैंने उनका फ़ोन लिया हम दोनों ने बहुत बात की मैंने उनको बोला सर एक्चुअली दिल में मुझे उम्मीद था कहीं उनको कहीं बेस्ट एक्टर मिल जाए बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वॉज मिस्टर अमिताभ बच्चन मुझे उम्मीद था तापसी को कुछ एक मैंशन मिल जाए मुझे उम्मीद था कि मेरे राइटर रितेश शाह को कुछ मैंशन मिले बट एनी वे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है मैं ज्यूरी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें उन्होंने हमारे फिल्म को इतना बड़ा सम्मान दिया मैं दूसरे विनर्स जो भी हैं मनीष झा और जितने भी और जो बेस्ट एक्ट्रेस और अनुपम रॉय और जो भी बंगाली सिनेमा में जिसको मिला है बाकी रीजनल मिला सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मिस्टर बच्चन और मैंने बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातें की कि फ्यूचर में भी हम लोग कुछ और कुछ नई चीज़ें करेंगे सो यस और बट मेरी इज्जत जो है मिस्टर बच्चन रेस्पेक्ट टू वर्ड मिस्टर बच्चन हैज़ रियली गॉन मैनी फोल्ड्स बिकॉज इस फिल्म में उन्होंने जस्ट एक्टिंग ही नहीं किया था इस फिल्म में वो बिलीव करते थे एकदम प्रॉपर बिलीव 
और उसी बिलीव को उन्होंने उस कोर्ट में सामने लेके आया वो हमारी वॉइस थे इस फिल्म के मैंने देखा जैसे शुरू हुआ तो लोग आ, आ, फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं इमीजिएटली विद इन अ वीक सो मैंने पूरे टीम को स्पेशली कहा था कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे इस फिल्म को हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे हर समय इस फिल्म को लेके जाएंगे आगे तक क्योंकि एक ऐसी इशू ऐसी कहानी है इसमें सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है ये इस फिल्म को देखने के बाद आप हताश होते हैं इस फिल्म को देखने के बाद आपके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं जो जिसको आपको हिट करता है कि यार हम लोग सोसाइटी इस तरह से बदल क्यों नहीं सकता है सोच ऐसा क्यों नहीं चेंज हो सकता है सो मैं सोच बदलने की का जो इंट्रोस्पेक्ट है वो करूँगा सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करूँगा मुझे लगता है चलते रहना चाहिए और हर रोज हर रोज लोगों को बच्चों को यंग लड़कों को इस फिल्म को दिखाना चाहिए देखिए देखिए मैं क्लैरिटी कर दूं कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है क्या है कि मैं लास्ट पंद्रह आठ दस साल से मिस्टर बच्चन साहब के साथ रेगुलर काम कर रहा हूं कभी ऐड कभी फिल्म सो मेरे कुछ मेमोरीज़ हैं इनके साथ जो मैं एक साथ कलेक्ट कर रहा हूँ सो उस मेमोरीज़ को अब टाइम लगेगा वो जब मेमोरीज़ में साथ करूँगा लिखूँगा कुछ उस तरह से इट्स नॉट ए डॉक्यूमेंट्री ये सब इन मेमोरीज़ में सारे इकट्ठे कर रहा हूँ एब्रा का डैब्रा तो अभी कुछ नहीं अभी स्क्रिप्ट में काम चल रहा है अभी तो कोई अभी कोई उम्मीद नहीं है अभी कुछ नए फिल्म्स को लेके हम लोग काम कर रहे हैं मेरे जो राइटर्स हैं सेम रितेश जूही चतुर्वेदी उनके साथ मैं कोलेब्रेट कर रहा हूँ और एक दो और फिल्में हैं हम लोग कर रहे हैं सून यू विल हेयर द अनाउंसमेंट थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू